नमस्कार टॉप फिफ्टी शेयर्स में आपका स्वागत है मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे पचास शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है बाजार अभी भी दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है हमने देखा गिरावट देखने को मिली है लेकिन अभी भी देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है गिरावट में अच्छी खासी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली एक दो सौ अंकों की गिरावट के साथ जो है बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा है निफ्टी देखिए निफ्टी में कहीं ना कहीं हमने देखा गिरावट देखने को मिली इक्यासी सौ के नीचे लगातार जो है निफ्टी कारोबार कर रहा है उसमें गिरावट देखने को मिली है करीब पैंसठ सौ आठ के नीचे इनफैक्ट काम कारोबार कर रहा है सुबह से हम देख रहे कमजोरी देखने को मिली है आज ही आठ का लेवल टूटा भी करीब सत्तर पैंसठ सत्तर अंकों की गिरावट देखने को मिली है लेकिन अगले आधे घंटे में इस बाजार में भी हम कुछ ऐसे मौके ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि कुछ कमाई की जा सकती है इस बाजार में कुछ एक आपको ऐसे मजबूत शेयर बताएंगे जो गिरावट में भी एक अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और इन शेयरों में मौके हो सकते हैं कमाई के इसके अलावा कुछ एक ऐसे सेक्टर पर खासतौर पर चर्चा करेंगे जिसमें उम्मीद है कि अगले चार पांच दिनों में या अगले हफ्ते तक एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है जीएसटी से जुड़े हुए कुछ एक शेयरों में आज के ट्रेड में देखिए थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है हलचल देखने को मिली है तो क्या उन शेयरों पर ट्रेंड के विपरीत खरीदारी करने का मौका है बैंकिंग फाइनेंस मेटल जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ जोरदार गिरावट देखने को मिली है इस पूरे हफ्ते हमने ऐसे कई स्टॉक्स पर चर्चा की है जिसमें कि बिकवाली के मौके खोजे गए हैं और लगातार बिकवाली करने की सलाह भी दी गई है इसके अलावा दिग्गज 2016 को लेकर क्या नजरिया रखते हैं दिग्गजों के लिए खासतौर पे 2016 का नजरिया क्या था 2016 में उन्होंने कितनी कमाई की कितने उनके पोर्टफोलियो सुधरे कौन से शेयर थे जो उनके सबसे भरोसेमंद थे ऐसे तमाम शेयरों पे और ऐसे तमाम दिग्गजों पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में लेकिन शुरुआत कीजिए आज के लिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली सबसे पहले देखिए मेटल शेयर जहाँ पर आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले गिरावट को हिंडालको ने लीड किया है करीब तीन से ज़्यादा की गिरावट सुबह से ही एक अच्छी अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है इसके अलावा टाटा स्टील सेल हिंदुस्तान जिंक उत्तम गालवा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ कमजोरी देखने को मिल रही है अब हमारे साथ आज के जानकार राकेश बंसल भी जुड़ चुके हैं राकेश बीते हफ्ते जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि मंदी के सौदे ज्यादा बनाइए गिरावट देखने को मिल सकते कम वैस वही ट्रेंड देखने को मिला आज देखिए तमाम स्टॉक्स कमजोर है मेटल में अच्छी खासी गिरावट गुड आफ्टरनून मनीष मनी मनीष बिल्कुल सही बताया आपने मार्केट्स में देखे तो नेगेटिव रुझान था और आज एक हम बड़ा क्रैक आते हुए देख रहे हैं आज से पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल था और आपने मेटल्स की बात करी तो मेटल्स में आप देखें जो अब तक का एक डिफेंसिव बैट था स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक हिंदुस्तान जिंक उनके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है स्टील टाटा स्टील में टाटा स्टील हुआ सेल हुआ सारे काउंटर जितने भी मेटल्स के काउंटर्स हैं इन सबके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है इवन जो मिड कैप मेटल काउंटर्स हैं उत्तम गालवा जैसे इनके अंदर भी एक सेल ऑफ है मेरी राय रहेगी इनके अंदर स्पेसिफिकली हिंडेल को टाटा स्टील हिंदुस्तान जिंक के अंदर उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए मौजूदा स्वरों पे अगर आप बिकवाली करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप फंसे हुए हैं तो जल्दबाजी नहीं करें एवरेज एवरेजिंग करने के लिए अभी मुझे लगता है कि मौजूदा स्वरों से भी फर्दर एक गिरावट देखने को मिल सकती है एक फा, फाइनल लेग ऑफ सेल ऑफ बचा हुआ है आने के लिए उछाल पर बिकवाली करके चलना चाहिए तो सीधे तौर पे मानते हुए कि मेटल शो और भी गिरावट देखने को मिल सकते हैं हिंडाल को बिकवाली करके चलिए इसके अलावा टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स है जिसमें थोड़ी भी पुल बैक आता है थोड़ा भी पुल बैक देखने को मिलता है तो बिकवाली करके चल सकते हैं गिरावट देखने को मिल सकती है और सीधे तौर पर राकेश मानते हैं कि इन शोरों में अभी एवरेज ना करे गिरावट आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिख सकती है बैंकिंग शोर में देखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला चाहे प्राइवेट बैंक देखिए या सरकारी बैंक देखिए राकेश हम दोनों में देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिला और बीते दस दिनों का ट्रेंड देखिए खासतौर पर सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों के मुकाबले ज़्यादा दबाव देखने को मिला है ये कुछ एक प्राइवेट बैंक है जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव कर्नाटका बैंक इंडस इंड बैंक डीसीबी बैंक एक्सेस बैंक यस बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ कमजोर हैं अब सरकारी बैंकों का हाल देखिए वहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है एस इंडियन बैंक कैनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा कॉपरेशन बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है क्या ये ट्रेंड है कि नहीं बैंकिंग शो में अभी भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ढाई सौ के आसपास अब एस बी ट्रेड कर रहा है एक शेयर प्राइवेट बैंक में या दो शेयर जहां पर लगता है बिकवाली करनी चाहिए और दो शेयर ऐसे ही सरकारी बैंकों में देखिए मनीष अगर आप बैंकों की बात करें तो ये जो बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं इसका मेन कल्परेट बैंकिंग ही है बैंकों में एक बड़ा ब्रेकडाउन हमने दो दिन पहले आते हुए देखा था आपके चैनल पे भी कल मैंने निफ्टी बैंक को बेचने की राय दी थी काफ़ी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है चाहे वो पीएसयू साइट के बैंक हों चाहे वो प्राइवेट साइट के बैंक हों और जिस तरीके से रुझान है इन
मौजूदा स्तरों पर मनीष इंडिविजुअल बैंकों को चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो चाहे पी सेक्टर बैंकिंग को बेचने की राय नहीं दूंगा क्योंकि जो ब्रेक ब्रेक ब्रेकडाउन है वो दो दिन पहले देखने को मिला था बट इन स्तरों पर भी कुछ करना हो तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक को देखना चाहिए जहाँ पर मुझे लगता है सत्रह हज़ार के स्तर देखने को मिल सकते हैं और जिस तरीके से निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है अभी भी अच्छी खासी डाउन मौजूदा स्तरों से बची हुई है सीधे तौर तो पर निफ्टी बैंक में अभी भी लगता है राकेश को गिरावट देखने को मिल सकती है बिकवाली करके चलिए अभी करीब डेढ़ सौ अंकों के एक परसेंट के आसपास के निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिल इसके अलावा डी सी भी उनको एक बैंकिंग शेयर में पसंद है जहां वो कहते हैं कि बिकवाली करके चल सकते हैं एक वहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है सौ रुपये तक अलग मान के चलते एक सौ का स्टॉप प्लस अगर शौक के नीचे जाता है तो राकेश को लगता है थोड़ी गिरावट और बढ़ती भी दिख सकती है एन से एक और देखिए सेक्टर जिसमें हमने देखा कि बीते आठ नवंबर के बाद खासतौर पर नौ नवंबर से लगातार इस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है दबाव देखने को मिला एक दो दिनों बीते एक दो दिनों थोड़ी सी मजबूती थी खासतौर पे हाउसिंग फाइनेंस में एन में लेकिन ये सारी तेजी आज खत्म होती हुई दिख रही है भारत फाइनेंशियल लगातार कमजोर इंडाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एच डी एफ सी एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला मन्नापुरम फाइनेंस में देखिए वहां दबाव देखने को मिला इसके अलावा देखिए कैम्फिन होम्स गुरु फाइनेंस लिस्ट काफी लंबी है और ये नहीं कह सकते कोई भी शेयर है जो संभलने की कोशिश करा है एच जैसे दिग्गज स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मुनाफा वसूली का सीधे तौर पर दबाव देखने को मिला क्या आपको लगता है कि इस सेक्टर में चूंकि अपसाइड बहुत था बहुत तेजी देखने को मिली थी अब भी कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है और अगले चार पाँच दिनों के लिहाज से कुछ एक शेयर बिकवाली करनी चाहिए या गिरावट में एक दो शेयर जो आपको लगता है बेहतर है खरीदने का मौका है देखिए मनीष अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो बात अलग है एल्स ट्रेडिंग का नजरिया है तो बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी चाहिए स्पेसिफिकली एन की बात करें तो वहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है और दूसरा जितने भी आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नाम लिए दीवान हाउसिंग जी रेपको कैनफिन ग्रो इंडिया बुल एच डी यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है बट एक बात स्टॉक जो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पे बेचा जा सकता है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जिन्होंने ऊपर से डिक्लाइन को मिस कराया शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाए उनके लिए मुझे लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक एक एकमात्र एक अच्छा विकल्प होगा बाजार में जिसको जिसमें मौजूदा स्तरों पर बिकवाली की जा सकती है छः सौ सत्तावन के स्टॉप लॉस के साथ और नीचे में 585 से लेकर 590 के स्तर देखने को मिल सकते हैं और मनीष जो जिन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं ये फ्यूचर सीरीज के लेवल हैं दिसंबर सीरीज के तो इंडिया बस हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली के चलिए राकेश को लगता और भी दबाव देखने को मिल सकता है पाँच सौ तक अलग मान के चलें पाँच के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है जो राकेश ने बिकवाली करनी सलाह दी वो फ्यूचर के भाव पर जो दिसंबर सीरीज है उसके आधार पर उन्होंने बिकवाली करनी सलाह उसके प्राइस के आधार पर बिकवाली करनी सलाह दी लेकिन ये कॉल ये है कि उनको लगता है कि इंडिया बस हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ से करीब चार पाँच गिरावट और देखने को मिल सकती है आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं एक और सेक्टर देखिए जहां पे हमने देखा है कि बीते डेढ़ दो महीनों में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया सीमेंट शेयर में देखिए लगातार गिरावट देखने को मिली है हमने देखा भी कि बीते बीते दो महीनों में सीमेंट कंपनियों ने दो बार ऐसी हुई कि कीमतें उन्होंने घटाई भी है ए सी अल्ट्राटेक सीमेंट अंबुजा सीमेंट ओरियन सीमेंट रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स में देखे दबाव देखने को मिला अंबुजा सीमेंट वापस से दो के नीचे ट्रेड करा इसके अलावा इंडिया सीमेंट जितने जिसमें बीते कुछ दिनों में बड़ी तेजी थी वहां भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आपको लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में अभी भी दबाव देखने को मिल सकता है या चूंकि गिरावट पहले ज्यादा आ चुकी है तब थोड़ी स्थिरता आएगी नहीं मनीष अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पेसिफिकली ए सी सी अंबुजा अल्ट्राटेक कहीं भी चार्ज देखकर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कहीं हम बॉटम के आसपास है कि या बॉटम फॉर्मेशन इन प्रोसेस है टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है इन स्तरों पर मनीष बिकवाली की राय नहीं दूंगा बट सिमिलरली बॉटम फिशिंग की राय भी नहीं दूंगा और मुझे लगता है शायद वर्स्ट अभी बचा हुआ है सीमेंट स्पेस के लिए बिकवाली करने का सलाह लेकिन नहीं दे रहा राकेश उनको लगता है बिकवाली मत कीजिए थोड़ी गिरावट और भी देखने को मिल सकती है और ना ही एवरेज करे क्योंकि एक सेक्टर जिस पर वो कह रहे कि बिकवाली नहीं करते हैं सीमेंट सेक्टर जहां उनको लगता है थोड़ी बिकवाली अभी कहकर नहीं चल सकते इस बाजार में कुछ एक ऐसे शेयर भी हैं राकेश जो कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहे हैं मैं आपको पाँच ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो गिरते बाजार में मजबूत हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली इनफैक्ट आज थोड़ी तेजी भी है ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ आर सिस्टम्स एक्सल कॉप पोर्ट्स केबल ओमेक्स ऑटो और एम पी जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली हरियाली है ये पांच स्टॉक जिसकी मैंने बात की इसमें से आपका भरोसेमंद एक या दो शेयर जहां पर लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है और जिनको इंट्रा डे ट्रेड करना हो अगले दो दिनों के लिहाज से ट्रेड करना हो उनके लिए कोई शेयर इस पांच में से देखिए मनीष सबसे इंपॉर्टेंट ची
किसी के पास है तो होल्ड कर सकता है मौजूदा सरों पर खरीदारी अगर आप मनीष करते हैं तो कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए टेक्सल कॉप आज सिस्टम दो ऐसे शेयर है जो गिरावट पर खरीदारी करने सलाह दे रहे हैं राकेश उनको लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है राकेश मैंने पांच स्टॉक्स बताए हैं जो तेजी के थे आपके लिए में कोई शेयर जो तेजी में है आज आपको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है तकनीकी तौर पर देखिए मनीष अगर तेजी की बात करें तो एक स्टॉक जो मुझे वायदा बाजार से लगता है वो आई है जिसने आज एक ब्रेकआउट भी दिखाया था तीन के ऊपर बट मार्केट के साथ थोड़ा रुका हुआ है आई एक अच्छा बैट साबित हो सकता है 299 का स्टॉप लॉस 325 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है दूसरा मनीष बी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और इसके अंदर एक ब्रेक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसको वॉश लिस्ट पर रखा हुआ है और एक क्लोजिंग में तीन सवा तीन के अराउंड एक कॉल लेंगे कि अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना है कि नहीं करना है बट यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ मुझे लगता है शायद एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले तो बी एम एल एक शेयर इस पर नजर बनाकर चल सकते दो परसेंट की मजबूती देखने को मिली है इसके अलावा आईओसी दो ऐसा शेयर है जो राकेश ने जो है जिसपे मोहर लगाई उन्होंने उनको लगता है कि इस शेयर पे खरीदारी कीजिए थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है कई सारे स्टॉक्स की बात की है हमने एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर की बात करते हैं आप एक्सक्लूसिव खबर आते हुए आधार कार्ड के जरिए जो है कहीं ना कहीं पैसे का लेनदेन आसान होता हुआ दिखेगा इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं असीम कल इसी समय हम जब चर्चा कर रहे थे तो आधार से आधार और पीडीएस की खबर की चर्चा कर रहे थे ये संकेत है कि लगातार सरकार जो है आधार का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है अब कहीं ना कहीं पैसे का लेन जो है आधार के जरिए आसान करने की सरकार की कोशिश है जी सही कहा आपने मनीष की सरकार आधार से सब चीजें जोड़ना चाहती है कि पेमेंट जो है आप लेने देने का तरीका जो है वो आधार से जोड़ लीजिए आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से जुड़ जाएगा और उसके बाद आपको कहीं भी अगर पेमेंट करना है अगर आपको पेमेंट रिसीव भी करना है तो आपको मात्र अंगूठा जो है वो लगाना पड़ेगा और उसमें पेमेंट का रकम जो है वो भरना होगा आपके अकाउंट से वो तीन रकम निकल जाएगी आपको जितनी रकम देनी है वो आपके अकाउंट में चीजें चीजें मिल जाएगी और यू जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली है सोमवार को ऐप जो है वो लॉन्च इसका कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको प्रचार जो है इसका करना जो है सरकार शुरू कर देगी सरकार को उम्मीद है कि सारे खाते जो हमने पहले ही बताया था कि सरकार करीबन 112 करोड़ के आसपास के खाते जो है वो आधार से लिंक कर देगी और लिंक करने के बाद अगर आपको कोई भी पेमेंट करना है या लेना है या देना है तो आपको मात्र एक अंगूठा लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से वो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर चीज हो जाएगी तो कहने का सरकार की तरफ से एक जो है बड़ी पहल करते हुए ताकि पैसों के लेन में जो है सहूलियत हो सके आधार को जो है बैंक खातों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और केवल कुछ मिनट में ही जो है इनफैक्ट एक मिनट में जो है पैसे का लेन हो सकता है शुक्रिया आसिम में जानकारी देने के लिए कुछ और स्टॉक्स देखिए खासतौर पे राकेश जिनका कहीं ना कहीं पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन से इसका मामला जुड़ा हुआ है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स रोल्टा इंडिया एस सी इन्फो सिस्टम जैसे स्टॉक्स इन शेयरों में हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों बकरांगी जैसे स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी हालांकि अभी पूरे शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग है चाहे टी इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए रोल्टा इंडिया देखिए जैसे स्टॉक्स देखिए जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कि दबाव देखने को मिला ये टी इलेक्ट्रॉनिक्स रोल्टा इंडिया जैसे स्टॉक्स में क्या राय होगी आपकी देखिए मनीष जब ये डिजिटल थीम में स्टॉक भागे थे नज़र में आए थे जब ये आइडेंटिफाई हुआ था मार्केट के अंदर कि स्टॉक में रनअप देखने को मिल सकता है वहाँ से एक अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और मेरा ये मानना है कि किसी ने अगर ट्रेडिंग के नज़रिए से इन स्टॉक्स को बाय किया था स्पेसिफिकली स्टॉक्स लाइक रोल्टा और टी वी तो मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पर मुनाफे को बांधने में समझदारी होगी तो कहने का इन स्टॉक्स में रोल्टा टी वी इलेक्ट्रॉनिक एस एल इन्फो सिस्टम जैसे स्टॉक्स में जिसमें बीते हमने देखा पंद्रह बीस दिन बड़ी रैली देखने को मिली राकेश को लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कीजिए क्योंकि इन शेयर में देखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिल रहा है टॉप फिफ्टी शेयर्स में हमने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की है कई सारे मुद्दों पर चर्चा की वक्त एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो में जो बाजार के बड़े निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो पे क्या असर देखने को मिला कौन से शेयर थे जो उनके सबसे भरोसेमंद शेयर बने और कौन से शेयर थे जिनमें उनको सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला